Sau một chuyến đi quy nhân Bình Định vào năm trước thì lâu lâu mình lại thèm và muốn ăn lại những cái mẹt nem nướng đủ loại, những tô cháo lòng thơm phức hay những miếng chả ram tôm đất giòn ngọt mặn mồi mà không biết tìm ở đâu thì vô tình mình lại được gợi ý quán ăn này từ một đứa em cũng là người Bình Định luôn. Nó nói quán này làm đúng lắm anh, cũng là người quen vào đây mở quán nên từ hương vị cho tới cách bày trí có thể nói là không khác gì mấy so với những nơi mà anh đã từng trải nghiệm ở quy nhân. Và theo như sự chỉ dẫn của đứa em, mình cũng đã đi tới ngã tư Nguyễn Xí giao với Đinh Bộ Lĩnh để đến với một quán ăn có tên là Bà Ngoại Ca chuyên phục vụ các món ăn đặc sản của người Bình Định, tòa lạc tại số 303, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một địa điểm kinh doanh ẩm thực đơn thuần mà bà ngoại ca còn là một trong những nơi giao lưu hợp mặt quen thuộc của những người con đất võ xa quê, đặc biệt trong đó là hội Đồng Hương Bình Định ở Sài Gòn. Về mặt không gian, bà ngoại ca là một quán sân vườn được thiết kế theo phong cách đồng quê rộng rãi, thoáng mát, sàn thì được lát gạch tàu, tường thì được ốp gạch nung kiểu xưa nên tạo cảm giác vừa mát mẻ lại vừa gần gũi khi bước vào. Khu vực bằng ăn sẽ có hai sự lựa chọn là ngồi ngoài trời với ngồi phòng máy lạnh và dĩ nhiên là đối với những buổi chiều mát như thế này chắc chắn là mình sẽ chọn ngồi ngoài trời các bạn nha. Đặc biệt là trên những cái băng ghế dài, ngồi rất là thoải mái luôn và cực kỳ phù hợp cho những anh em, bạn bè, tâm sự hàng huyên sau công việc. Còn nếu đi buổi trưa nắng nóng, mình có thể chọn phòng máy lạnh sẽ phù hợp hơn. Bạn ăn ở đây mình thấy khá sạch sẽ, chén dĩa, muỗng đũa và tẩy đá là nhân viên rớp rẽn chuẩn bị nhanh chóng ngay khi mình vừa ngồi vào bàn, rất chuyên nghiệp. Còn menu thì có tới hàng trăm món, hầu như là món nào ở Bình Định có là ở đây cũng có, đặc biệt là những đặc sản nổi tiếng như mẹt nem nướng, thịt lụi, chả ram tôm đất, bánh hộ cháo lòng, bánh xèo tôm mực, cho tới những món ăn đặc sắc khác của miền Trung như lẩu gà lá é, lẩu cá dìa, cá giết cũng đều có mặt đầy đủ trên những trang đầu của cuốn menu. Ai mà thích ăn thêm nhiều nguyên liệu khác như thịt bò, thịt heo, sò, ốc thì nhà hàng cũng có phục vụ luôn nha Nhưng chắc là mình sẽ ưu tiên những món ăn mà mình đã từng trải nghiệm ở nguyên nhân trước cho dễ so sánh và cảm nhận Chứ gọi nhiều quá thậm chí anh quản lý cũng không cho các bạn, chắc là sợ mình ăn không hết Và cũng chỉ mất hơn 5 phút những món ăn mà mình gọi trong đợt đầu tiên đã được mang ra Bao gồm một mẹt nem nướng thập cẩm cuộn rau, bánh tráng, chấm với sốt tương đậu, ớt riêm Đi cùng là một tô cháo lòng nóng hổi đã được cho sẵn lồng heo vào bên trong và một món ăn nữa mà chắc chắn là ai tới Bình Định cũng phải thử đó chính là chả ram tôm đất trứ danh của vùng đất võ anh hùng còn thú này là mắt cá ngừ ha đặc sản phú yên mình chưa ăn lần nào nên gọi thêm cho biết mà đúng thiệt là cái mẹt nem nhìn có vẻ hơi nhiều so với sức ăn của hai người các bạn một phần như vậy sẽ có bò lá lớp nem nướng thịt nướng ram ché và bánh hỏi sáu loại để mình cuốn với salad rau thơm hoặc ăn riêng với bánh hỏi chấm nước mắm đều được như mình là mình sẽ cuốn trước với một ít tương đậu cho thêm vào bên trong cuộn lại rồi mới chấm ở bên ngoài đây là cách ăn của mình nó đậm vị hơn so với chỉ chấm số thông thường giúp mình cảm nhận được toàn diện hơn cái hương thơm béo cũng như cái vị mặn mặn của tương đậu khi kết hợp với phần nem chả bên trong cắn vào cực kỳ đậm đà và hòa quyện phần bánh hỏi thì vẫn có một độ dẻo không lẫn vào đâu được của bánh hỏi bình định thấm đẫm hương thơm của hành phi dầu hẹ nhưng phần hẹ thì hơi bị khô nha hương thơm có phần giảm đi đôi chút điểm cộng là cái chất ngọt dẻo của gạo trong từng lá bánh thì vẫn được giữ nguyên không hề bị khô dai hay chai cứng Bò lá lớp thì có màu sắc không được đẹp cho lắm, nó chính xác hơn là cái phần lá bị đen. Tuy nhiên lúc ăn thì mình vẫn cảm nhận được rõ cái hương thơm từ lá, cái chất ngọt mềm từ thịt bò đi cùng với một số gia vị bổ sung. Ít thôi chứ không nhiều, chủ yếu vẫn là hương vị nguyên bản của lá lớp nướng với thịt bò Việt Nam. Còn miếng này là thịt heo xiên hay còn được gọi là thịt nướng lụi, được ốp gia vị vừa phải, thịt mềm và không bị quá khô. Thường thì mình rất ít khi gọi thịt nướng lụi khi ăn ngoài các bạn, vì người ta nướng sẵn, hâm lại nó rất dễ bị khô, nhưng ở đây lại không bị, rất hay. Chế cũng là một điểm nhấn mình đánh giá khá cao từ hương thơm cho tới độ tươi sạch trong phần nguyên liệu. Các bạn có thể thấy là phần tai heo có màu vàng nâu rất trong và sáng. Gia vị tẩm ớt bên trong cũng không bị quá mặn, quá chua hay quá cay mà nó bổ trợ nhau vô cùng nhuận nhuyễn trong suốt quá trình thưởng thức. Cái giòn chua từ xoài non, vị mặn mặn cay cay từ tré và cuối cùng là hương thơm vô cùng vấn khích từ tiêu, lá ổi, húng lũi. Phải nói là tré ở đây họ làm rất chuẩn chỉnh và dễ ăn. Ram thì được cuộn hơi to nha, với lớp bánh tráng mỏng được cuộn bên ngoài, chiên giòn, bên trong họ còn độn thêm một chút vụn bánh nên khi ăn tạo cảm giác giòn tan mặn mặn khá là vui miệng. Nếu ăn với tré hoặc cuộn với nem nướng rau thơm thì mình thấy hợp lý hơn là ăn không. Như nem nướng là được nhà hàng xay và quất thịt cũng rất mịn và đều, bên trong còn được cho thêm mỡ, tiêu hạt để tăng độ béo ẩm cũng như khuếch tán cái hương vị của miếng nem, khá ngon. Chả ram tôm đất lại tiếp tục là một món ăn tuyệt vời, có hình thức đẹp, với số lượng một phần như vậy là khoảng 12 con, ăn chung với cải bè xanh, một loại cải có vị cay nồng rất đặc biệt trong các món cuốn của Việt Nam như bánh xèo, bánh cống. Còn đối
Chuyển sang phần cháo lòng thì mình thấy bình thường Vị không được đậm đà cho lắm ở phần nước dùng Riêng phần gạo thì vẫn được nấu mềm và khá thơm Lòng heo thì vẫn là các nguyên liệu quen thuộc như cật, tim, phèo và lưỡi heo Nói chung cháo lòng ở đây nấu cũng như những nơi khác Điểm khác biệt duy nhất chắc có lẽ là việc mình có thể độn thêm bánh thổi để ăn cho nó chắc bụng còn mắt cá ngừ đại dương thì chắc do mình ăn không quen thấy cá vẫn còn hơi tanh và vị thuốc bắc có phần khá nồng lẫn ác các hương vị khác nên mình sẽ không đánh giá thêm nếu có dịp đi phú yên thì mình sẽ ăn lại và sau khi ăn hết mẹt nem tô cháo thì thực sự là no nha chắc chỉ còn thử được thêm đúng một cái bánh xèo quy nhơn với một hai miếng nem chua nữa thôi thì bánh xèo quy nhơn mình gọi là phần đầy đủ thơm mực bò với kích cỡ của bánh sẽ to hơn bánh xèo khánh hòa một chút được chiên giòn ở phần vành và mềm dẻo ở phần trong Chất bột thì mình thấy được pha và đổ có phần dày hơn so với bánh xèo mình đã từng ăn ở Quy Nhơn Hải sản thì tươi, thịt bò thì mềm, nói chung là ăn cũng được chứ không quá đặc sắc Còn nem chua thì cũng vậy luôn, ăn cho đỡ thèm là chính chứ cũng chưa tới mức gọi là đã thèm Phần thịt trong nem vẫn được làm mịn và mềm, in rõ đường vân lá ổi đặc trưng với vị chua và ngọt hậu nhẹ nhàng Ăn không chấm với muối tiêu cũng được mà ăn chung với lá ổi cũng được, tùy theo khẩu vị cá nhân Kết lại, quán ăn bằng ngoại ca bằng những nguyên liệu và cách nêm nếm đặc trưng, không gian thoải mái đã phần nào làm cho mình vơi bớt cơn thèm cái món ăn đặc sản của Quy Nhơn, đặc biệt là chả ram tôm đất. Mình còn mua về cho những bữa cơm nhà nữa các bạn. Ăn với cơm nóng, chấm với tương ớt hay nước mắm đều rất ngon nha. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất, review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.